Efendim merhabalar. Uzun bir süredir şöyle sıkı sıkı bir ikinci el ve otomobil piyasa videosu yapmamıştık. Bugün arkadaşlar dolu dolu bir otomobil piyasa videosu yapacağız. Sevgili arkadaşlar en çok izlenen piyasa videosunu yapıyoruz. Sizler de katılıyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizlerle çok güzel. Sevgili arkadaşlar unutmayalım ki artık piyasa hareketlenmeye başladı. Nisan ayına geldik. Bakalım piyasada nasıl durumlar bizleri bekliyor olacak. Otomobil piyasasında en güncel, en yeni haberleri otomobil dünyası YouTube kanalından sizlere sık sık videolaştırıyorum. O yüzden arkadaşlar destek vermeniz bizim için çok önemli. Kanalımıza abone olarak zil bildirim butonunu aktif hale getirin ki piyasanın en güncel e, fırsatlarından haberdar olun. Hiçbir haberi kaçırmayın. Efendim videomuza geçelim. Şimdiden iyi seyirler. Sevgili arkadaşlar Mart ayı 64.000 araç satılmış. Bu ne anlama geliyor? Buradan devam edelim videomuza. Sevgili dostlar Mart ayında 64.000 adet araç satılmış. Bunu bu rakamlar açıklandıktan sonra ben paylaştığım zaman videonun altına paylaşımın altına gelen yorumlar şöyle oldu. Abi hala 64.000 araç satılıyorsa demek ki insanlarda sınırsız bir para var. Demek ki insanların hala çok yüksek derecede alım gücü var. Nasıl 64 bin adet araç çıkıyor? Bizim burada beklentimiz 40 binli falan diyor izleyenlerimiz. Arkadaşlar şöyle bakalım. Bu 64 bin araç Avrupa'da nüfusa göre bizim çıkacak yani bir aylık satışımız en az 200 bin adet olması lazım. Yani bizim nüfusumuzda herhangi bir ülkeyle kıyaslandığımız zaman Avrupa'da Arkadaşlar çıkan rakam 200 bin. 64 bin bir kere orada yüksek bir rakam değil. Onu söyleyeyim. İkincisi bu 64 binin içerisinde kiralama şirketleri, filo şirketleri var. Yani biliyorsunuz her ülkede artık araç alımı yapmıyor şirketler. Avrupa'da da böyle, Türkiye pazarında da böyle. Birçok şirket otomobili almak yerine kiralama yöntemine gidiyor. Çalışanlarına, personellerine... Birçok şirket dediğim gibi otomobili kiralıyor. Firmalar olsun, küçük çaplı şirketler olsun, kobiler olsun. Bunlar otomobili almak yerine kiralama yöntemine gidiyor. Bu da her aylık satışın büyük bir kısmını bu kiralama şirketleri alım yapmış oluyor. Mesela birçok satış birincisi araçlardan bunu görmek mümkün. En çok satan araçlar da genellikle en ekonomik araçlar oluyor ve onlar... Genellik ağırlıklı filo şirketlerinin plesiyer diye tabir ettiğimiz araçlara gidiyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. 64 bin aracın tamamı biniciye kullanıcıya gitmiyor. 64 bin araçta hani çok yüksek çıktı. Hala insanlarda çok yüksek bir alım var deniliyor. Şimdi arkadaşlar 64 binin 50 bini binek 14 bini hafif ticari. Hafif ticarinin de burada çok ciddi bir şekilde bu 64 bini bulmasındaki katkısı var. Onun sebeplerini de geçen videoda da size bahsettim. Pandemiyle beraber artan getir götür faaliyetleri, telefon siparişleri, ara getirelim birçok kargo şirketleri, taşıma işi yapan firmalar çok büyük bir pazar oluştu. Bunlar da tamamı hafif ticari araçlarla yapılıyor. Hem satış adetini arttırdı hem de ilgi alakayı arttırdı hem de maalesef hafif ticarinin fiyatlarını arttırdı diyelim. Sevgili arkadaşlar en çok satan 5 otomobilli Mart ayında en çok satan 5 otomobilde ilk sırada uzun zamandır alıştığımız Egea yerini kaybetmiş. Yerini arkadaşlar yine bir Bursa üretimi olan Bursalı kardeşi hemşerisi Clio almış arkadaşlar. Bir numarada Mart satış rekoru hem de şöyle gerçekten iyi bir rekor 5000 adet satıyor. Ege orada 3000 küsür satıyor. İyi de bir fark açmış. 5000 adet 5000 küsür adettik. Satış rakamı yakalamış Clio. Arkasından ikinci sırada onu Egea takip ederken. Üçüncü sırada da Dacia geliyor. Dördüncü sırada Toyota Corolla. Beşinci sırada da arkadaşlar yine bir Renault. Renault Megane satmış. Beş numarada. iki tane Renault var. Değişik bir bilgi daha sizlere vereyim. Yani inanılmaz bir sedan ülkesiyiz. Bizim ülkemizde sedan araçlar çok sevilir. Her senede her ayda hatta 
satış rakamları açıklanınca orada hiç tartışmasız sedanı görürdük. Ama son zamanlarda artık Sedat tahtanın indi. Yerine su bir numarada kasa tipine göre en çok satan araçlar sular oldu arkadaşlar. Sedan tahtını kaybetti diyelim Mart ayında. Efendim Mart ayında satılan araçların bir de dilimler arasındaki farka bakalım. Hangi dilimdeki araçlar satılmış? Burada çok enteresan bir rakam var arkadaşlar. Bakın %80'de satılan 100 aracın %65'i %80'lik dilimden satılmış. %25'i %70'lik dilimden satılmış. Yüzde sadece 7'si arkadaşlar %60'lık dilimde satılmış. Yani 45'lik dilimden zaten hiç yoktu. 50'lik dilimde hiç araç kalmadı. 60'lık dilimde de sadece %7 bakın. %7 araç satılmış. %70'lik dilim ve %80'lik dilim. Aslında %80'lik dilim. Mart ayı araç satılan araçlarının tamamının %65'ini oluşturuyor. Düşünün yani. Hani geldiğimiz noktayı. ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı. Ne çıkmıştı karşımızda? %45 dilimde hiç araç yoktu. Adaya ilk veda eden 45'lik dilimde. 50'lik dilimde de arkadaşlar birkaç model vardı. Artık o da adaya veda etti. 50'lik dilimimiz de yok. Artık arkadaşlar 60'lık dilimde adaya veda etti. Bize kala kala 70'lik ve 80'lik dilim kaldı. Sevgili dostlar Mayıs ayında bir ÖTV bu dilimler arası düzenlemesinin geleceği çokça konuşuluyor. Ve muhtemel ki Mayıs ayında beklenti piyasanın beklentisi. Kiminle konuşsak piyasanın içerisinden herkes Mayıs ayında bir ÖTV dilimleri düzeltileceği söyleniyor. 60'lık dilime birçok aracın girmesi gerektiğini söylüyorlar. Yine 45'lik ve 50'lik dilimde çok bir aracın gireceği gibi gözmüyor. Ama en azından arkadaşlar birçok araç tekrar 70 ve 80 dilim atladı. 60 dilimi biraz hareketlendirmek. Ege'ye biliyorsunuz otomatikitesi geldi. Onu en azından 60'lık dilimi almak. Birçok markanın bazı araçları en azından 60'lık dilimde bulunsun deniliyor. Çünkü pazar arkadaşlar bakın siz bakmayın öyle 64 bin araç satıldığını. Geçen seneyle kıyasladığımız zaman %25 %30 bir düşüş var. Aslında her sene hem katılım sayısı artıyor, genç nüfus katılım sayısı artıyor, hem talep artıyor. Ama satışlar aslında geçen seneye göre her ay düzenli olarak bir önceki ayı, sene olarak da bir önceki seneyi aratıyor. Bunu söyleyelim. Çünkü ülkemizin nüfusu genç bir nüfus ve talep çok fazla. Normalde Avrupa ile kıyaslandığımız zaman biraz önce bilgisini vermiştim. Bizim... 200 binlerde araç satmamız lazımken biz 64 binlerde araç satıyoruz. Sevgili arkadaşlar sizlere Mart ayında otomobilin sayısal verilerini hangi marka çok satmış ne anlama geliyor bunları dilimin döndüğünce anlattım. Şimdi artık piyasaya bakalım. Gerçekten ikinci el ve sıfır tarafında piyasada piyasa ne söylüyor? Vatandaş ne söylüyor? İsterseniz bunu biraz karşılaştıralım. Zira çok ikiye bölünmüş bir Otomobil binici kitlesi var. Arkadaşlar bakın. Şurada bir otomobil alıcısı var. Bu adam burada dururken eğer otomobil alacaksa fiyatların düşmesini isterken bu adam otomobil satıyor. Bu da bir otomobil binicisi. Bunu satıp başka bir araç alacak. Bu da otomobil fiyatının yükselmesini istiyor. Sattığı gün bu tarafa geçtiği gün düşmesini istiyor. Ve işte birçok biz otomobil fiyatları Pahalı, otomobil fiyatları ulaşılamaz, otomobil fiyatları hayale doğru gidiyor dediğimiz zaman eli taşla bekleyen bir kitle var. Taşla böyle bekliyor, hazır bekliyor. İşte sen ne anlatıyorsun kardeşim? Bu ülkede çıkan fiyat, neyin fiyatı düşmüş? İnsanlara hayal satmayın, insanları kandırmayın. Otomobil fiyatları düşmez. Bak ben cümleye nasıl başlamıştım? Otomobil fiyatları yüksek dedim. Arkadaşlar bir şeyin fiyatlarını yüksek bulmakla o şeyin fiyatlarının düşecek demek aynı şey mi? Belki videoyu da dinlemiyor, izlemiyor zaten. Hazır, eli taşla bekliyor böyle. Konuşmaya başlasın taşı atayım. Arkadaşım, ben otomobil fiyatlarını yüksek buluyorum. Neden yüksek buluyorum? Bak, yıllık enflasyon açıklandı. Otomobil enflasyonu, açıklanan enflasyonun iki katı çıktı. Evet, ülkemizde her şeyin fiyatı artıyor. Ben sizlere ne bahsediyorum? Bir videon alın, kenara koyun. 5 ay sonra fiyatı artar. Kaldırım taşını bile alın kenara koyun fiyatı artıyor. Neden? Enflasyon var. Ülkemizde enflasyon bu kadar yüksek olduğu sürece her türlü emtia, her türlü ticaret malı durduğu yerde para kazandırır. 
Şimdi bu ayrı. Otomobilde de tabii ki durum böyle. Ama otomobildeki durum diğer MTR'lardan, diğer ürünlerden iki kat daha fazla artmış. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bundan dolayıdır ki otomobil fiyatlarını yüksek buluyorum. Şimdi böyle dediğimiz zaman otomobil fiyatlarını yüksek buluyorum demek otomobil fiyatları düşecek demek değil zaten. Zaten görüyoruz son zamanlarda arkadaşlar otomobil fiyatları her geçen ay her geçen gün üstüne koyarak yukarı çıkıyor. Şubat Mart ayında araç almak isteyen kardeşlerimiz eline çabuk tutsun alsın dedik mi burada kaç videoda bahsettik. Mart Nisan gelir talep artar talep arttığı zaman da ülkemizde her şeyin fiyatı artar dedik. Neden arkadaşlar çünkü aslında biz binicinin davranışlarını tam olarak analiz edemiyoruz. Binicinin ya da her ürünü alıcın alan ihtiyacı olan kişinin davranışlarını ülkemizde tahmin etmek çok zor. Başka başka ülkelerde bir ürünün fiyatına zam geldiği zaman tüketici onlar elini ayağını çekiyor. Bekleme boyutuna geçiyor. Hatta çoğu zaman o ürünün fiyatı tekrar geriye alınıyor. Çünkü tüketici tercih etmiyor. Ama ülkemizde bir ürünün fiyatına zam geldiği zaman ona talep iki katına, üç katına çıkıyor. Bunun nedeni de daha da artarsa hiç alamam ya da alayım daha da artmadan köşeye koyayım diye bir bakış açısı. Çünkü biz bunu geçen senenin Kasım ayından biliyoruz arkadaşlar. Fiyatların en yüksek olduğu Kasım ayında satış rekoru geldi bu ülkede. Yani bunu biz öngöremiyorduk. Bunu otomobil piyasasının içinden olan hiç kimse böyle bir şeyin olabileceğini düşünmüyordu. Ama öyle oldu. Yani öyle oldu satış rekorları getirdi. Araç fiyatları arttıkça, araç fiyatları adeta kara borsa gibi günden güne arkadaşlar, geceden akşam yatıp sabah kalkıyordunuz, aracın üzerine 5 bin lira koymuş. Notere gidiyorlardı satışla, alıcıyla satıcı, noterde satıcı aracı satmaktan vazgeçiyordu. Böyle günler geçirdik ve o günlerde otomobil satışlarının inanılmaz fazla rekor sayıda geldiğini görüyorlardı. Şimdi uygulanan uygulanmak istenen burayı boşa anlatmadım arkadaşlar. Burayı çok iyi dinleyin. Şimdi istedikleri şey şu. Geçen sene olanın aynısının bu sene de olmasını istiyorlar. Bak diyorlar. Geçen sene bir korku pompaladık. Bir korku geldi. Bir korku satıldı. İnsanlar koştu. Bu araçları aldı. Bu sene de neden olmasın? Bu sene de artacak dersek. işte biz mesela araç fiyatları yüksek deyince o yüzden eline taş almış hazır bekliyor diyorum. Araç fiyatları yüksek dediğin zaman hemen taşı atmaya yer arıyor. Çünkü niye? Diyor ki sen onu deme. Ne diyeyim peki ben buradan? Sen de ki araç fiyatları artacak. Daha da artacak böyle. Zembereye kopa, kopmuş bir şimdi artacak diyeceksin ki bizim insanımız koştuğun gitsin araç alsın. Çünkü diyor geçen sene böyle oldu. Geçen sene araç fiyatları çok artmıştı. Her gün üzerine 5 bin lira 10 bin lira koyuyordu. Ama satışlar rekor getiriyordu. Bu sene aynısını yap. Ama ben sizlere... Geçen videolarımda da söyledim. 2021 ile 2022 çok karıştırmayın birbirine. İkisi çok ayrı yıl arkadaşlar. 2021 yılında henüz insanların günlük yaşamları, günlük ihtiyaçlarını, günlük kullandığı ürünler bu denli fiyatları artmamıştı. Ve hayat sırtına bu kadar yük yüklememişti. Ama bu yıl insanların öncelikleri değişti. İnsanların bakış açıları daha farklı. Artık çünkü hayatın her alandaki enflasyon günlük yaşamını etkiliyor. O yüzden de hani bir geminin içerisindesiniz. Gemi su almaya başladığı zaman bazı şeyleri atmanız gerekir ki batmasın. Önceliklerini insanlar belirliyorlar. Önceliklerini hesap ediyorlar. Hangi şeyi ilk önce atması gerektiğinde binici, tüketici karar veriyor. Boş yere bu pompalamayı yapmayın. Zaten ihtiyacı olan vatandaşımız... Kimseyi dinlemiyor. Alıyor. İhtiyacı varsa, otomobil ihtiyacı varsa 12 ayın tamamında otomobil alabilir. Yani ihtiyaç yani. Bakmaz o artık. Yatırım yapmayacaksa, binecekse uzun vadede otomobil alan ne diyoruz? Ülkemizde zarar etmez arkadaşlar. Otomobil enflasyon olan bir ülkede otomobil değil. Ne alırsanız alın uzun vadede zarar etmezsiniz. Sevgili arkadaşlar bunun en tipik örneğini sizlere şöyle vereyim. Bu işin bu sektörün içerisinden birisi olarak bayilere gidiyorum. Bayilerde çalışan birçok tanıdığımız arkadaşımız var. Bu durumda onlar rahatsız. Galericilere gidiyorum. İşlerinde çok arkadaşım var. Sektörün gelişmelerini öğreniyoruz. Otomobil sektörünün içerisinde birçok galerici tanıdığım var. Onlar da rahatsız. 
Onlar da otomobil satamadıklarını, piyasanın çok sıkıştığını ve bu sektörün bir kapı açılması gerektiğini, ön ayak olunması gerektiğini söylüyorlar. Kendi halinde bırakıldığı zaman bunun uzun sürebileceğini söylüyorlar. Şimdi bir kesim var hani demek ki elinde taşla bekler. Onlar kim? Alsatçı tayfa. Bunlar arkadaşlar başka işlerde çalışıyorlar. Kasap, manav, terzi, öğretmen, doktor içinde birçok meslek grubundan insan elindeki yatırım parasını yatırıma çekmiş. Bunda hiçbir sorun yok. Hiçbir sıkıntı yok. Yani bu ülkede isteyen herkes istediği her şeyi alıp satabilme hakkı var. Yasal mı? Orası mı bilmiyorum. Hani nasıl yasal mı? Galericiler işte bu işin vergisini veriyor. Bandrolünü ödüyor. Bu işle meşguller. İş kolu bu. Ha. Şimdi alsatçılarda şöyle bir şey var. Alıp araç alıp satılsın. Ama işte araç fiyatları yüksek dediğiniz zaman bu videoların altına gelip böyle saldıran insanları görüyorsunuz. Ne anlatıyor bu arkadaş işte hiç dediklerinin konuyla bir alakası yok gibi cümleler gördüğünüz zaman bunun alsatçı olduğunu hemen böyle arkadaşlar anlayabiliyorsunuz. Çünkü onlar araç fiyatları arttı artmasını, insanların böyle hani köşeye sıkışmasını ve korkuyla araç almasını istiyorlar. Onların çünkü başka işler de yapıyorlar. İkinci iş olarak araç alıp satıyorlar ve bir korku pompalanmasını duymak istiyorlar. Araç fiyatları artacakmış. Çok artacakmış hem de. Hani işte Rusya Ukrayna savaşı var. Dünyada işte enerji sıkıntıları var. Tedarik sorunu var, çip krizi var, os krizi var, bu krizi var gibi birçok böyle şeyle araç fiyatlarının ederinden de fazla artmasını istiyorlar. Zaten arkadaşlar otomobil fiyatları biraz önce söyledim. Otomobil enflasyonu diğer bütün kalemleri ikiye katlamış. Otomobil kendi içinde. Neden? İşte bu çip krizi, tedarik krizi, bulunamama sorunu. Zaten iki yıldır biz otomobilde çok sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bundan sebep de zaten böyle. Daha da artacakmış. Daha da çılgınlar gibi artacakmış. Tamam bak artabilir. Otomobil fiyatları artabilir. Bugün 500 bin liraya alamadığı aracı 1 milyon olduğu zaman kim alacak? Ya biraz böyle bakın. Kotra fiyatları artacakmış dediğin zaman bak çok ilgi çekmiyor. Çok küçük bir insan haricinde. Kotra yat fiyatları artacakmış dediğimiz zaman onun böyle 0.5 bir Kesim ilgilendiriyor değil mi arkadaşlar? 99.5'i ilgilendirmiyor. İşte o gün de öyle olur arkadaşlar. Artık bir yerden sonra halkın ulaşılamaz bir ürünü haline geldiği zaman artık zaten alınamaz bir fiyata uçtuğu zaman işte pazar bugün şikayet eden galerici kardeşlerimiz bayide çalışan insanlar hiç araç satamayacaklar. Bu sektör tamamen e, şalterini indirmiş olacak. Zaten akarket fiyatları bu kadar yüksekken Zaten otomobil dönüşüme girmişken bakın. Kapıda çok uzakta değil ya. Şöyle 5-10 sene içerisinde otomobili biz artık işten yanmalı devri tamamen defteri kapanmış olacak. Biz tamamen elektrikli otomobilleri konuşuyor olacağız. Avrupa'da bu daha da hızlı olacak. Avrupa'da 3-4 sene olacak. 2030'dan sonra arkadaşlar Avrupa'da işten yanmalı araç üretimi olmayacak. Tamamen elektrikli. Yani bantlar sökülmeye başlandı. Birçok büyük markada bantlar artık işten yanmalı araçlara değil tamamen değişip tamamen elektrikli otomobiller üretmeye döndü. Bitti yani. Böyle bir orta vadede de işten yanmalı araçların böyle bir sorunu var. Bir de sizlere söyleyeceğim. Bu videonun altına sevgili arkadaşlar sizler de görüşünüzü yazarsanız çok memnun olurum. Arkadaşlar telefon örneği verirsek benim o zaman Star gazetesi vardı. Motorola telefon almıştım telsizli. 35-40 kupon muydu bilmiyorum. Şey gazeteden keserdik. Biriktirdik. Öyle bir Motorola telefonum vardı telsizli. Özellikle ama tabii en sektörü koşturan en büyük o telefon markası da Nokia'ydı. Şimdi bir dönüşüme girdik. Ne oldu arkadaşlar o dönüşümde? Apple yani elma logolu bir telefon çıktı. Ve onu akıllı telefon diye piyasaya sürdü. Diğer bütün markalar haritadan silindi arkadaşlar. Tamam mı? Yani ne Nokia'sı kaldı, ne Motorola'sı kaldı, ne Panasonic kaldı. Hiçbir şey kaldı. Çünkü yeni bir dönüşüme gittiler. Akıllı telefon. Bunu ayak uyduran Samsung yakaladı. Bazı markalar sonradan kendini yenileyerek yakaladı. Ama diğerleri tarihte tozlu sayfadaki yerini aldı. Neden anlattım? 
Arkadaşlar otomobilde bu elektrikli devriminde de bizler buna benzer şeyler yaşayacağız. Bugün içten yanmalı araç üreten markaların belki bir kısmı bu yarışın çok gerisinde kalacaklar. Bugün içten yanmalı da zirvede ilk 3'te oynayan markaların belki bazıları elektrikli devriminde çok geriden gelecek hatta kaybolup gidecek. Ya da içten yanmalı da çok az satış rakamlarıyla ulaşan bir türlü pazarı yakalayamayan markalarda belki onları da ilk 3 sıralarda göreceğiz. Çünkü yatırımlar artık tamamen elektrikliğe döndü. Tamamen bantlar oraya döndü. Birçok marka kendini orada konumlandırmaya çalışıyor. Başka nerede? Bataryalarda arkadaşlar. En uzun menzilli hangi marka üretecek? Batarya şirketleri, şarj şirketleri geleceğin iş kollarını oluşturacak. Bir artı olarak da burada birçok firma, Cumhurbaşkanı da açıkladı sevgili arkadaşlar. Ee, şarj noktaları yani destek verileceği açıklandı bununla ilgili birçok yerde birçok iş kolunda nerede araçlar en hızlı bir şekilde şarj olabilir buraların hesabı yapılıyor artık günümüz tamamen bakın 200 sene sonra bizler tamamen bunları konuşacağız birçok marka artık belli restoranlarla belli AVM zincirlerle iş birliğine gidiyorlar orada işte AVM'ye geldiği zaman bekleme noktasında e, binicinin Aracı şarj olsun diye, işte bataryası dolsun diye. Dediğim gibi bundan sonrası tamamen elektrikli devre olacak. Yani elektrikli devrimde telefon örneğini verdim arkadaşlar sizlere. Kaybolan giden markaları verdim. Bir de otomobilde de ne olabileceğini, hangi markaların at yarışında öne çıkacağını, hangilerinin geride kalacağını lütfen sizler de fikirlerinizi yazın. Siz ne bekliyorsunuz? Yeni markalar türer mi? Bugün konuştuğumuz dev markalar geride kalır mı? Yoksa hiç bugün adını sanını bilmediğimiz markalar elektrikli otomobille yarının Mercedes'i, Audi'si mi olur? Yani otomobil Almanları da biliyorsunuz arkadaşlar yıllardır Mercedes'le, Audi ile, BMW ile, Opel ile ne yapıyorlar? Sektörü koşuyorlar. Acaba bu elektrikli devrimle bu yer değiştirir mi? Başka bir ülke bu satış rakamlarını daha da arttırır mı? Ne olur? Sizlerden de yorumlarınızı bu videonun altına bekliyorum. Buradan da bizim devletimizden istediğimiz diğer Avrupa ülkelerinde elektrikli araçlara nasıl teşvik ediyorlarsa vatandaşlarını lütfen devletimiz de bizi de aynı şekilde teşvik etsin. ÖTV'si düşük olsun. Yoksa hiçbir anlamı kalmıyor. Fiyat o kadar afaki oluyor ki vatandaş işten yanmalı araç almaya mecburen devam etmek zorunda kalıyor. Burada devletin yapacağı nedir? ÖTV'de, KDV'de indirime gitmek. Çünkü arkadaşlar elektrikli araç aynı zamanda da tam bir doğa dostu. Çevremize karbon salınımlarıyla zarar vermiyor. Bu videoyu elektrikli otomobilin orta vadedeki umuduyla bitirmiş oldum. İnşallah ülkemizde de diğer Avrupa ülkelerindeki gibi elektrikli araçlar makul fiyatlarda olur. Ve vatandaşlarımız tamamen elektrikli otomobili gündemine almaya başlar diyelim. Sevgili arkadaşlar... Videomuzu başka arkadaşlara WhatsApp üzerinden atabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. Bunlar bize son derece faydalı olur. Hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olarak başka videolara çok daha moralli, çok daha motivasyonlu hazırlanmamızı sağlar. Bu da çok önemli. Sevgili dostlar bir sonraki videoyla görüşelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.